Hi friends, நீங்க இந்த வீடியோல என்ன கத்துக்க போறீங்கன்னா solid design principles ல single responsibility principle னா என்ன அதனோட benefits அதுக்கு அப்புறம் ஒரு short demo நம்ம பார்க்கலாம் இந்த solid design principles னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா group of object oriented design principles தான் solid design principles னு சொல்றாங்க இந்த solid design principles யூஸ் பண்ணி ஒரு டெவலப்பரால readable maintainable clean code எழுத முடியும் இந்த வீடியோல நம்ம single responsibility principle தான் பார்க்க போறோம் single responsibility principle னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு software product ல ஒரு காம்போனன்ட் ஒரு கிளாஸ் எப்பொழுதுமே single responsibility தான் ஹேண்டில் பண்ணனும் multiple responsibility ஹேண்டில் செய்ய கூடாது அப்படி ஒரு கிளாஸ்ல வந்து multiple responsibility ஹேண்டில் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த கோடை வந்து மெயின்டெய்ன் பண்ணவே முடியாது அது ஒரு clean code practice கிடையவே கிடையாது ரிமெம்பர் ஒரு கிளாஸ் வந்து ஒரு டாஸ்க் மட்டும் தான் ஃபோகஸ் பண்ணனும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் குள்ள நிறைய காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கும் காம்பனன்ட்ஸ்குள்ள நிறைய பேக்கேஜஸ் இருக்கும் இந்த பேக்கேஜஸ்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் கிளாஸஸ் இருக்கும் இந்த பிரின்சிப்பில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இந்த எல்லா லெவல்லுமே பார்த்தீங்கன்னா எப்பொழுதும் ஒரே ஒரு டாஸ்க் மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த காம்பனன்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அத்தென்டிகேஷன் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா டிரான்சாக்ஷன் இல்லை பேமெண்ட் ஒரே ஒரு டாஸ்க் மட்டும் தான் இது ஹேண்டில் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஒரு கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு ஃபைலை பார்ஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா ஒரு இமெயில் அனுப்பலாம் ஒரு பேமெண்ட்டை ஹேண்டில் பண்ணுறதா இருக்கலாம் அப்படின்னா அத்தென்டிகேஷன் பண்ணுறதா இருக்கலாம் ஸோ எல்லா லெவல்லுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காம்பனன்ட் ஒரு கிளாஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒரு டாஸ்க் மட்டும் தான் போக்கஸ் பண்ணணும் சப்போஸ் இந்த கிளாஸ்ல நிறைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஹேண்டில் பண்ணும் போது என்ன ஆகும்னா சேஞ்சஸ் அதிகமா இருக்கும் இந்த கிளாஸ் நம்மளால மெயின்டைன் பண்ணவே முடியாது ஸோ ரிமெம்பர் ஒரு சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட்ல எல்லா லெவல்லுமே நம்ம ஒரே ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மட்டும் தான் ஹேண்டில் பண்ணணும் இதுதான் பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பிரின்சிபல் இப்ப நம்ம டெமோ கோடு பார்க்க போறோம் அதுல செட் அப் ஒரு பேட் டிசைன் எழுதிருப்போம் அதுக்கப்புறம் ஒரு குட் டிசைன் எழுதிருப்போம் ரெக்யர்மெண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்வாய்ஸ் பண்ணணும் டாக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணணும் இன்வாய்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணணும் இமெயில் பண்ணணும் அர்கை பண்ணணும் இந்த பேட் டிசைன்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு கிளாஸ் எழுதுறோம் அந்த கிளாஸ்லயே நம்ம டாக்ஸ் கால்குலேட் பண்றோம் இன்வாய்ஸ் பிரிண்ட் பண்றோம் இமெயில் அனுப்புறோம் அதுக்கப்புறம் அர்கை பண்றோம் ஸோ இந்த கிளாஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய கிளாஸா இருக்கும் ஒரே ஒரு கிளாஸ்ல மல்டிபிள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை நம்ம ஹேண்டில் பண்றோம் இது ஒரு காட் கிளாஸ் மாதிரி இருக்கும் இதுல என்ன பிரச்சனைன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கால்குலேட் டாக்ஸ்ல வந்து ஒரு இஷ்யூனா இந்த கிளாஸ் தான் ஓபன் பண்ணுவோம் அர்கைங்கில் ஒரு இஷ்யூனா இந்த கிளாஸ் தான் ஓபன் பண்ணி அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த கிளாஸ் வந்து க்ரோ ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு கிளீனாகவே இருக்காது இதை மெயின்டைன் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ இதுதான் பாத்தீங்கன்னா பேட் டிசைன் அதே குட் டிசைன்ல பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டாஸ்க்கும் நம்ம இண்டிவிஜுவலா ஒரு கிளாஸை கிரியேட் பண்ணுவோம் அப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கிளாஸும் இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கும் ஒரே ஒரு டாஸ்க் மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாக்ஸ் கால்குலேட்டருக்கு ஒரு கிளாஸ் எழுதுவோம் சப்போஸ் டாக்ஸ் கால்குலேஷன் ஒரு இஷ்யூ வந்துச்சுன்னா இந்த கிளாஸ் மட்டும் தான் நம்ம ஓப்பன் பண்ணுவோம் மற்ற கிளாஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டச் பண்ணவே மாட்டோம் ஸோ ஒவ்வொரு டாஸ்க்கும் ஒரு கிளாஸ் எழுதும் போது என்ன ஆகும்னா அது இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கும் கோடும் கிளீனாக இருக்கும் சப்போஸ் ஃபியூச்சரில் மெயிலரில் வந்து இஷ்யூ வந்துச்சுன்னா இந்த கிளாஸ் மட்டும் தான் நம்ம ஓப்பன் பண்ணுவோம் சேஞ்சஸும் பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பிரின்சிபல்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம டெமோ பார்க்கலாம் இப்போ கோடில் பார்த்தீங்கன்னா பேட் டிசைன் குட் டிசைன் சொல்லி ரெண்டு பேக்கேஜை நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் பேட் டிசைனில் ஒரே ஒரு கிளாஸ் தான் இருக்குது இந்த கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம் இமெயில் அனுப்புறது அதுக்கப்புறம் டாக்ஸை கால்குலேட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் அர்கை பண்ணுறது ஸோ எல்லா ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் ஒரே ஒரு கிளாஸில் நம்ம எழுதியிருக்கோம் இந்த மாதிரி எழுதும் போது இந்த கிளாஸ் வந்து க்ரோ ஆகிட்டே இருக்கும் இதை மெயின்டைன் பண்ணவே முடியாது இது ஒரு கிளீன் கோட் ப்ராக்டிஸ் கிடையாது அதே குட் டிசைனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு மெயின் கிளாஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு டாஸ்க்குக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கிளாஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருப்போம் மெயிலர் பிரிண்டர் சேல்ஸ் டாக்ஸ் அர்கைவன் சொல்லி ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்மால் ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கும் நம்ம ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஒவ்வொரு கிளாஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாஸ்க் மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மெயிலர் வந்து மெயில் அனுப்புறதை மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க சேல்ஸ் டாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி டாக்ஸை கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி அதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி பிரிண்டர் அர்கைவரும் இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மெயின் கிளாஸில் ஒவ்வொரு கிளாஸையும் நம்ம கால் பண்ணுறோம் ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் இதில் ஒவ்வொரு கிளாஸும் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இதில் எதாவது ஃபீச்சர் ஆட் பண்ணோம் இல்லை இ